Hello, this is Teacher Enzyme TV at ngayon sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-login sa inyong Google Classroom. Okay? Okay ba yan? So, let's start na. Um, usually, kapag nakalog-in na ang inyong email okay, sa anumang Google Applications, ang mangyayari dyan ganito. Punta lang kayo dito sa mga tuldok na nandito sa taas. Yan, Google. Yung tuldok na yan. Tapos, did, makakadiretso na kayo doon sa Google Classroom. Ayan, no? Google Classroom. So, hanapin nyo yan. Pindutin nyo yung Google Classroom. Or, kung hindi kayo sanay sa ganun, pwede kayo dito. Uh, doon sa search bar, type ninyo Google Classroom. Google Classroom. Ayan. So, nandito na yung google.classroom. Usually, yun yung pinakauna yung nalalabas. So, i-click nyo rin yan. Google Classroom. Ayan. So, sa unang interface ninyo, makakakita kayo ng ganito. Classroom helps classes communicate, save time, and stay organized. Nandito rin ang inyong email. Pwede rin kayong gumamit ng ibang email dito. Pero gagamitin natin yung ginawa nating email. Okay? So, continue. Ayan. Ah, wala pa kayo makikita dyan na inyong existing classes. So, ayun, no, nakasulat na dito. Create or join your first class. So, anong gagawin natin? Join class. Ayan. Ah, ang class code ay binibigay ng inyong teacher. So, sa pagkakataon ito, meron ako dito isang classroom account. Ito yung gamit ko. Ayan yung aking mga, alam nyo na, mga classes. Okay. So, gumawa na ako dito ng aking classroom. Tapos, ang gagawin ko lang ay isi-send yung code. So, for example, ito. Ayan yung code, oh. Ito yung code. Ayan. Pwede ko i-copy yan. Tapos, ayan. Tapos, uh, copy invite the link. Classroom, paste. Ayan. Tapos, um, join. Ayan, oh. Dito yung join, oh. Ayan, oh. Join, nandito siya. Ayan, so nakapasok na tayo doon sa Google Classroom. Ayan o, no? saka lang, brother for Pascal, applied chemistry. Ganun lang yun. Okay? Um, from time to time, nakakonekta ang inyong email sa inyong, uh, yung email, yung Gmail ninyo, doon sa mga mangyayari sa Google Classroom. Okay? Okay ba yan? So, ang classwork natin ay zero pa. At ang people natin ay yun yung teacher ninyo. Uh, mamaya makikita nyo rin yan. Okay? Paano makikita pag um, um, meron na kayong assignment or meron na kayong work? Siyempre, pag ang teacher ninyo ay maglalagay ng work. So, for example, mag-a-announce siya sa klase. Ako, mag-a-announce ako. So, so, to all students. So, um, please prepare for orientation within this week. Testing announcement only. Ayan. So, ilagay natin yan. Tapos, ipopost natin dyan. Ayan. Automatic, uh, meron na kayo dito sa inyong ano, i-refresh natin. Reload. Ayan. So, meron ng ano, announcement. Pwede kayo mag-reply kay teacher. Yes po. Sir, noted. Pa Pampadagdag ng grade, syempre. <laughs> Tandaan nyo lagi yan. Pag nagko-connect na kayo or nakikipag-communicate <laughs> sa teacher, ibig sabihin, meron kayong um, meron kayong connection sa kanya. Ay, pa 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 pampadagdag points din yan. Yan. One class comment. Ako yan. Ako <laughs> din yan. Kung pupunta kayo dito sa email ninyo, ay merong magpa-prompt or mag magsisend ng message. Si na si teacher ay merong ay merong uh, message dun sa classroom. Yan, automatic 'yan. Kaya mapupulot talaga ng yung inbox ninyo ng mga announcement. Okay? Paano na yung mga graded na um, graded na outputs ng inyo kapagawa ni teacher? Ganito lang 'yan. This is the teacher account. So, ang gagawin lang ni teacher, magpapadala siya ng isang classwork. So, for example, ganyan, classwork. Yan. Tapos, gagawa siya ng isang editing. Ayan. 
you just create, gagawa lang siya. Pwede yung quiz assignment, assignment, question, material, or reuse post. Yan yung mga question na yan. So, quiz assignment, pwede ganun. Gagawa siya ng isang blank. Quiz sa Google Form, tapos yan na yung i-click niyo. For example, ang inyong quiz form assignment na gagawin niya ay ganito. So, isang blank quiz, kunyari, um, isang essay question. So, ang ating quiz ay, for example, essay. <coughs> Gagawa siya ng isang essay, essay form. Um, what is the um, essence of learning applied chemistry to our society? Yan. For example, ayan yung ano. Tapos, pwede siyang maglagay ng question dito. Uh, okay, copy. Copy ako na lang. Pero, ang gagawin niya ay isang paragraph. Tapos, uh, meron siyang isang ano, isang long answer text. Tapos, pwede niyang gawing graded dito. Yan. Graded yan. So, required. Required na ano, required na sagutan yan. Tapos, uh, description. Lagay natin. What? Um, please uh, do uh, 100 words. Yeah. Please do 100 words essay for your answer. Yeah. Minimum. Minimum. <laughs> Minimum 100 for your answers. Okay. Tapos, may, pwedeng, uh, pwedeng graded. Lalagay niya graded. Ayan, no? Maglalagay siya ng ano dito. Maglalagay rin siya ng rubrics. Kung gusto niya. Ng teacher. Pero dapat meron yan. At may due date. So, ang due date ay mamaya. <laughs> Tapos, ang time ay 11.59pm. So, ang title niya is essay. Tapos, lesson 1. Applied chemistry. Tapos, ayun na. Instructions. Uh, follow. Follow the instructions on Google Google Forms. Yan. Tapos, uh, grade importing, tapos assign. Yan. Pagka-assign ng teacher na yan, nandyan na yung ano, due tomorrow, 11.59, lalabas na rin yun doon sa Google Classroom ninyo. Uh, punta lang kayo dito. Pag nawawala kayo, dyan sa mga toldok na yan, punta kayo sa Google Classroom. Ayan o, oh, Google Classroom. And then makikita nyo na magugulat na lang kayo meron kayong email, meron kayong mga ganito kung ano-ado na pinapagawa si teacher ninyo so i-click na lang yung inyong uh, classroom, tapos meron dito upcoming due tomorrow, 11.59pm na essay lesson so meron yung posted new assignment i-click nyo lang yan tapos ang gagawin ninyo ay um, ang gagawin ninyo ay Ayan. So, follow instructions on Google Form. I-click nyo lang yan. Ayan. Ayan. So, auto-save your work. So, pwede na kayong sumagot dito. Ilagay nyo lang yung email ninyo. Tapos, ilagay ninyo yung answer ninyo. So, for example, nagsagot ka na ng mga question. Nag-submit ka na. Tapos, i-open nyo yung assignment ninyo. Nandiyan na siya. And, um, ayan na yung ano ninyo. Uh, pag nasubmit nyo na, uh, pwede kayo, kunyari, nagkamali kayo. <laughs> kunyari, nagkamali kayo. Pero usually, um, ilalagay ng teacher one response lang. Iyan, submit ninyo. Ayan. Unsubmit to other side. Don't forget to resubmit once done. So, unsubmit. Iyan. Ulitin nyo ulit. <laughs> Pero, you have already responded. Kaya, make sure to call the attention of your teacher if your responses should be limited into one. Tandaan nyo yan, ha? Okay. So, mark as done. Mark as done nyo na lang kasi nasend nyo na eh. So, mark as done. Okay, tandaan nyo now. Mark, i-mark as done ninyo yan kasi hindi, hindi talaga ano yan. Iko-call attention kayo ng teacher pag hindi kayo nakalagay na mark as done. Ayan. Naisend nyo na yung, yung essay ninyo. Ganito ang makikita ni teacher dyan sa essay. So, sa people, sa classwork natin, 
kiklik lang niya yan, merong isang nag-turn in ng, ng kanyang work. At ikaw yun. So, tignan natin. Ayan yun. At ito na, essay. One turn in. Uh, paano makikita yung inyong work dito? Pupunta lang siya dun sa essay niya. Tapos, kapag teacher account, i-edit niya na ganito. At makikita niya na yung responses. Ayan. Ayan yung response mo. <laughs> so, babasahin niya yan. Babasahin niya <laughs> Pag individual, mababasa niya yan. Ay, ako. Ito, ito pala yung grade niya. So, ang gagawin niya dito, ilalagay na lang siya dito ng grade. So, for example, uh, 89. Ayan. <laughs> 89. Yun na yun. Yun na yung grade niya. Okay? Tapos, uh, pwede nga ano, um, you can now look your grades. Okay, sa kanyang ano, sa grades, sa grades ni Noel Imus, meron na siyang 89 dito sa essay lesson. Tapos, padami ng padami yung task, yun na yung grade. Pwede niyang maging basihan yun. Yun ba yun? Pag may questions kayo dito sa Google Classroom, pwede kayo mag-comment dito sa video na to. Or pwede kayong mag-PM sa, te sa teacher. At marami pa kayong dapat matutunan dito. You just explore the Google Classroom at marami kayong madidiscover dito. So maraming salamat sa panunood ng video na to. Thank you, thank you sa lahat ng nanood. This is Teacher Enzyme TV.